jambo tena ndugu watazamaji na wasikilizaji wa New Africa TV. Karibu mara tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumatatu tarehe 18 mwezi Disemba mwaka 2023. Na cha moja kwa moja ni kuombe kama hujajiandikisha ama kusubscribe, sabonye kwa Kifaransa kwa channel hii. Bonyeza batoni hiyo nyekundu ili endelee kutufuata kila siku asubuhi mchana na jioni. Tuko hapa kwa ajili yako tukikuletea nayo jiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata na bara lote la Afrika. Na watu na siku sia nchi zingine kadhalika ulimwenguni kote. Karibu tena. Nchi jirani ya East Africa ya DRC. Uh, DRC um, wako na uchaguzi. Sisi kama wa, uh, wa Kenya tulienda kuwasaidia katika changamoto walizo nazo kwa mambo ya usalama. Jeshi letu lilienda pale tukasimamisha m- m- vita ambayo ilikuwa inaenda pale tukiwa pamoja na ndugu zetu wa kutoka Uganda kutoka e, e, Burundi m- na kutoka South Sudan tumefanya kazi hiyo kwa muda mwa- wa mwaka mmoja baada ya mwaka mmoja wao wenyewe wana- wamesema ya kwamba wanaona e, e, sasa msaada wetu e, imefika mwisho tukakubaliana tukafanya summit hapa Arusha tukakubaliana sasa sisi tuta e, tutatafuta namna e, gradually to um, exit from the scene so that other countries can come and, uh, and, and support them jana ama juzi kulikuwa na mkutano um, hapa Nairobi ya wananchi wa DRC wakatoa statement watu wa DRC wakalalamika kwamba hiyo statement Kenya haingekubali hiyo statement itolewe pale e, msimamo wetu kama Kenya ni kwamba sisi ni inchi demokrasia na nyinyi mnajua nyinyi ni watu wa vyombo vya habari hakuna mtu anauliza serikali kwenda kutoa e, taarifa yeyote so they issued a statement from here DRC wanted to know uh, whether those people we can arrest them then we told them you know Kenya is a democracy we cannot arrest anybody who has issued a statement mm. we don't arrest uh, people who have made us we arrest criminals if uh, anybody has committed any criminality we will go out of our way to deal with them but uh, issuing statements how many people issue statements in Kenya against me every day people are issuing statements representing gender that is what the democracy is all about and in any case Kenya here has the biggest bureau you guys know the bureau the biggest bureau of uh, of, uh, of of journalists from BBC I don't know CNN I don't know where everybody is here so and that is what people are looking for so by with the Kenya the is a media hub by the colleague ambassador uh, from Nairobi mm-hmm. what does that mean do you have a problem now We, if they decide that they want to recall our ambassador because a statement was issued in Nairobi that is their right but you know uh, i cannot arrest anybody merely because they issued a statement that that is undemocratic that is not how kenya is that is not uh, the kenya you all know so you know we are all different uh, countries are democracies in different ways okay mheshimiwa mwisho kabisa kabla tujamaliza sezi kukuacha bila kuuliza swali la Ndugu mtazamaji na msikilizaji, acha moja kwa moja ni kuharibisha kwa habari zetu za asubuhi ya leo na bado tunazianzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo ni baada ya kutangazwa kwa kundi jipya la kisiasa mjini Nairobi ambalo limejulikana kama AFC ama Alliance Flev Congo. Mambo yameanza kuwa mabaya zaidi kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Kenya. Pale ambapo serikali kuu ya Kinshasa imeanza kushtaki serikali ya Nairobi kuwa nimesababisha jambo hilo ikiwaunga mkono viongozi ambao wameanzisha kundi hilo ikiwemo kiongozi mkuu Korne Nanga kupitia tangazo la msemaji wa serikali kuu ya Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya wameomba serikali ya Nairobi kuelezea kwa nini wameruhusu uanzishwaji wa kundi jipya mjini Nairobi wakidai kuwa kundi hili linaungwa mkono na nchi ya Kenya ama serikali ya Kenya sasa William Samoei Ruto amejibu jambo hilo ambalo la kushitakiwa kuwa nchi ya Kenya inaunga mkono uanzishwaji wa kundi jipya ambalo ni la kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa William Samoei Ruto amejibu mambo haya ya Patrick Muyaya kwa maneno ambayo umeyasikia kwa audio hiyo. Ametumia maneno ya Kiswahili hata na Kizungu na kuja ni kutafsirie 
lakini kabla hatujaingia kwa maneno hayo nataka tukusomee tangazo hili ambalo ameliandika kuhusu jambo hilo Le gouvernement Kenya par la voix de son porte-parole répond à la RDC avec des mots durs les ambassadeurs de la RDC et l'Afrique de l'Est rappelés par la RDC ne reviendront plus jamais ici à moins que qu'il y ait changement de régime en RDC les Kenyans ne soutiennent aucun mouvement politique ou rebelle d'ailleurs le Kenya est un état fort qui ne crée pas de simples mots d'un groupe d'aventuriers qui ne sa qui ne savent qu'accuser les autres pays pour vouloir pour vouloir faire du populisme. Nous n'avons donc pas de compte à rendre ni à monsieur Patrick Muyaya ni à son gouvernement. Le lundi 18 décembre 2023 prochain, Yanni Nileo nous allons mettre fin à toutes à toutes les relations diplomatiques, consulaires et sécuritaires avec la RDC, a rappelé notre ambassadeur qui est en ce moment à Kinshasa. Tangazo hilo linatoka kwa BBC ndio umetoa habari hiyo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, sasa hii ni serikali ya Kenya ambayo imetangaza ikasema kuwa Kutokana na tangazo ambalo limetolewa na serikali ya Kinshasa kupitia msemaji Patrick Muyaya, wamemujibu wakisema maneno yafuatayo. Wamesema kuwa nchi ya Kenya ni nchi ambayo imeendelea mbele sana, ambayo haiogopi maneno yoyote ya kikundi chochote. Nataka nirudi bado kwa mambo ambayo ameyazungumza Samuel Ruto. Amesema kuwa hata yeye nchini Kenya Watu ni wengi ambao wanatoa statement ama wanaongea mambo mengi kuhusu yeye wakimutukana wakisema nini wakimupinga wakimurushia mawe lakini anasema hakuna siku ambayo Kenya uh, ama mimi Ruto naweza simama ni sehemu ya watu hao wananitukana wanasema maneno mabaya kwangu ama kundi fulani limeinuka akasema Kenya ni nchi ya, ya, ya demokrasia Akasema kama demokrasia ni kuacha uhuru wa watu wa kuongea maneno wanataka wa kufanya kile wanataka akasema kuwa inchi ya Kenya ni inchi ambayo imekuwa inchi kubwa sana ambayo imeendelea sana mbele ambayo kila mtu anaruhusiwa kutoa statement yoyote ambayo anataka nchini Kenya na akasema kuwa Kenya haiwezi angaishwa na statement hiyo sababu wao wanajua msimamo wao vizuri sasa amesema kuwa kama nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea ku kuwa na oga na kusitishwa na maneno ambayo kusikitishwa na maneno ambayo yanaendelea kutamkwa akasema nchi ya Kenya sio hivyo sisi hatuogopi maneno ambayo yanaweza, yanaweza ongelewa na makundi yoyote tofauti akasema sasa kwanza leo Inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeita ubalozi wake kutoka inchi ya Kenya hata na inchi zingine Afrika Mashariki. Sasa wakasema hawataruhusu tena mabalozi hao kurudi nchini humo isipokuwa uongozi ubadilike nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na amesema kuwa kuanza siku ya leo Jumatatu tarehe 18 mwezi Disemba Balozi wa nchi ya Kenya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa anafaa moja kwa moja kuondoka kutoka Kinshasa kielekea nchini Kenya ama kirudi makwao. Na akisema kuwa uhusiano wote ambao nchi ya Kenya na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayo ya kidiplomasia, ya, ki, ya kiusalama hata na mambo mengine inafaa kusitishwa kuanza siku ya leo. Akidai kuwa hataki kelele za inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le Kenya est un état fort qui ne crée pas de simples mots d'un groupe d'aventuriers qui ne savent qu'accuser les autres pays pour vouloir faire du populisme. Mambo ambayo ni magumu sana ama makali sana ambayo wametumia. Wakasema kuwa Kenya ni inchi ambayo iko ya nguvu sana. Haiwezi tetemeshwa na maneno ya msema simplement 
ya kikundi cha waavantirie ambao kazi yao ni kuendelea kushtaki nchi zingine kuwa ndio wanaendelea kusababisha mambo yote nchini humo sasa kwa kujibu Patrick Muyaya hata na serikali yake Ruto amesema kuwa sisi Kenya kile ambacho tumefanya ni haki zetu si ati tunaunga mkono kundi ambalo limeanzishwa hapana akasema kulingana na demokrasia nchini Jamhuri ya Kenya tunaruhusu kila mtu kuongea kila kitu ambacho wanataka hiyo kwetu sio shida na hiyo haituogopeshi haitusitishi ama haitutishi akasema kuwa ni lazima nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iachane na mambo ambayo inaendelea kuyaongea na kuoge, na kuogopeshwa na bure bure sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji hali ya endelea kuwa mbaya na kuzorota nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata imetoka kwa Rwanda na Uganda imefika Kenya ikimaanisha sasa Kongo imeshakata uhusiano na nchi ya Rwanda nchi ya Uganda sasa imeingia na nchi ya Kenya je future ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko wapi kama mambo yataendelea kwa njia hii karibu tena